குளுக்கோமீட்டர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தான் வருது அது வந்ததுக்கு என்ன காரணம்னா ஒரு இரநூறுக்குள்ளே இருந்ததுலாம் கவலைப்படாத முந்நூறு நானூறுலாம் காமிச்சிதுன்னா உடனே நீ வந்து நகரப்புறத்துக்கு வந்துடு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி எங்கே இருக்கும் கேப்லரி பிளட்டில் நீ சுகர் எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டான சுகர் நீ பார்க்க முடியாது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் அந்த மிஷினை பண்ணுறாங்க அது அஞ்சு விரலையும் குத்தி ரத்தம் எடுங்க அஞ்சு விரலும் அஞ்சு ரீடிங் காட்டும் வேறு வேறு காட்டும் ஒரே ரீடிங் காட்டாது அப்போ நீ எதை எடுத்துக்க போகிறீங்க Hi viewers, welcome to Dr. Sikke Nanda Gopal channel. In the all episodes, we have a lot of clarification about sugar. Now, we have a topic that we have to talk about. Come on, sir. Come on. Sir, you know that sugar is not a big issue. You can tell us about it. But now, we have a doubt about it. Sir, what is it? The glycometer is a part of our life. In the glycometer is a part of our life. In the diabetics, they have a glycometer in the glycometer. Can you tell us a little bit about that? There is a biomedical study. In this study, there are two different types of glycometer. You can say that you have a blood pressure meter. You can say that you have a blood pressure meter. You can say that you have a blood pressure meter. This is all about biomedicals. If you have a biomedical, you have a biomedical engineering. In 2005, you have a biomedical engineering B. You can do Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering, BME in the name. That's why there is a glucometer. The glucometer is in 1990. It's been in 32 years. It's been in 32 years. What's the reason for it? There's a specific reason for it. இந்த அமெரிக்காவில் எல்லாம் இந்த விவசாய கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அக்ரிகல்ச்சரல் கம்யூனிட்டி அவங்க வந்து நிறைய மாகாணங்களில் வந்து ரொம்ப ரிமோட்டாக இருப்பாங்க ஒரு நகரப்புறத்துக்கு வரணும்னா முந்நூறு மைல் நானூறு மைல் வரணும் அவங்க அங்கெல்லாம் மைல்ஸ் மைல்னால் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ பார்த்தங்க முந்நூறு மைல்னா ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரணும் அவங்க ஸோ இந்த டயபெட்டிக்ஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரினால் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி எழுபதுக்கு அப்புறமா நிறையவே வளர ஆரம்பிச்சிடுச்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு கம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ்லாம் அவங்க கார் ஓட்டின்னு வரணும் அங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ரிமோட் ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்லாம் கிடையாது நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் பஸ் சர்வீஸஸ்லாம் கிடையாது அங்கே வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அதில் ரொம்ப சிரமம் இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் வர்றது அதனால் என்ன பண்ணாங்க இவங்களெல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி இவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு வழிமுறை இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி தான் இந்த இந்த கிளைக்கோமீட்டரோ குளுக்கோமீட்டரோ கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு சின்ன மிஷினு நீ வீட்லேயே வச்சு நீ பண்ணிக்கலாம் அதாவது எப்படின்னா உனக்கு குளுக்கோமீட்டரில் வந்து சில டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்குது இதை வந்து எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி காரணத்துக்காக பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாலோ ரொம்ப மயக்கமாக இருந்தாலோ ரொம்ப ஒரு சுகர் ஜாஸ்தியாக ஆச்சுன்னா முந்நூறு நானூறுக்கு மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபீலிங் நிறைய தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி தெரியும் போது நீங்கள் குளுக்கோமீட்டரில் செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணிவிட்டு முந்நூறு நானூறுலாம் காமிச்சிதுன்னா ஒரு இரநூறுக்குள்ளே இருந்ததுலாம் கவலைப்படாத முந்நூறு நானூறுலாம் காமிச்சிதுன்னா உடனே நீ வந்து நகரப்புறத்துக்கு வந்துடு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி எங்கே இருக்கோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸு டெஸ்டிங் இதெல்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து நீங்கள் பிளாஸ்மாவில் தான் டெஸ்ட் பண்ணணும் இங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க இல்லையா மெயின் வெயின்லேருந்து அதில் தான் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு பட் இருந்தாலும் நார்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த மீட்டர் வந்து மக்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருந்தால் கூட இட்ஸ் ஓகே அவனுக்கு 
ஐநூறு அறநூறுலாம் காட்சின்னா ஈஸ் இன் ரியல் டேஞ்சர் ஸோ உடனே யாராவது கூட இருந்தாங்கன்னா உடனே அவனை காரில் தூக்கி போட்டு எடுத்து வந்துடலாம் அந்த நேரத்துக்கு செக் பண்ணோம் இல்லை எங்கே வருவோம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வருவீங்க நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வந்து செக் பண்ணுறதுக்குள்ள பயம் வந்துடுமே அங்கேயே செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே ஃபோனில் ஃபோனில் கூப்பிட்டு இது மாதிரி எனக்கு இருக்குன்னா சரி நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம்னா நீங்கள் பொறுமையாக கிளம்பி வாங்கன்னு சொல்லிவிடுவாங்க யாராவது ஒருத்தர் கால் ட்ரைவ் பண்ணி கூட்டு வந்துடுவாங்க இதுக்காக பண்ணாங்க ஆனால் இந்த சக்கரை வியாதியினுடைய எண்ணிக்கை மற்ற பார்ட் ஆஃப் வேர்ல்டெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஏஷியன் கண்ட்ரீஸு இங்கெல்லாம் அதிகமாக வா 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 அதுக்கு நிறைய காரணம் நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் ஆக 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 மேலே போக 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 இதோட பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்தாங்க பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்துட்டு இறங்கி இதை வந்து உலகம் பூரா விற்றாங்க விற்க ஆரம்பித்தாங்க டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கேப்பிலரிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு உடலுக்குள்ள இருக்கிற இரத்த குழாயினுடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா அறுபதாயிரம் மைல் அறுபதாயிரம் மைல்னா பார்த்துக்கோ அறுபதாயிரம் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தொண்ணூத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர் கேப்பிலரிஸ் வரைக்கும் இப்போது ஒரு ஸ்கொயர் இன்ச் நீங்கள் ஸ்கின்னு ஒரு ஸ்கொயர் இன்ச் ஸ்கின் கீழே நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கேப்பிலரிஸ் இருக்கும் ரத்த குழாய்கள் வெயின்ஸ் அண்ட் கேப்பிலரிஸ் கேப்பிலரி அது ரத்த குழாய் தான் ஏன் அதுக்கு கேப்பிலரி பேர்னால் ரொம்ப அதுதான் இருக்கிறதுலே சின்னது மெலீஸான குழா அதான் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வீடியோவில் ஒரு மனித ரோமத்தை பதினாறாக பிரிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ மெலீஸாக இருக்குமோ அவ்வளோ மெலீஸாக இருக்கும் இந்த கேப்பிலரி பிளட்டில் வந்து நீ சுகர் பாட்டக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது அக்கார்டிங் டு த மெடிக்கல் ப்ரோட்டோக்கால் கேப்பிலரி பிளட் சுகர் ஷுட் நாட் பி சீ இங்கே வச்சு தான் சார் இப்போ எடுக்கிறோம் அதை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அதாவது இந்த கேப்பிலரி பிளட்லேருந்து சுகர் நீ சுகர் அது வந்து சுகர் கரெக்டாக ரிவீல் பண்ணாது பிளட்டோட மொத்த ஃப்ளோவும் அங்கே வந்து இருக்காது கேப்பிலரி பிளட்டில் நீ சுகர் எடுத்தினா கரெக்டான சுகர் நீ பார்க்க முடியாது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் மருத்துவ விஞ்ஞானத்தில் நவீன விஞ்ஞானத்தில் தெரியும் இருந்தாலும் அந்த மிஷினை பண்ணுறாங்க அது பண்ண காரணம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஒரு சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கோ அப்படின்னு கேப்பிலரி பிளட்டு வந்து இப்போது அஞ்சு விரல் இருக்குது அஞ்சு விரல்லையும் குத்தி ரத்தம் எடுங்க அஞ்சு விரலும் அஞ்சு ரீடிங் காட்டும் வேறு வேறு காட்டும் ஒரே ரீடிங் காட்டாது அப்போ நீ எதை எடுத்துக்க போகிறீங்க அதனால தான் கேப்பிலரி பிளட்டை வந்து நம்ம சுகர் செக் பண்ணுறதுக்கு கேப்பிலரி பிளட் எடுக்கக்கூடாது அதான் மெயின் வெயின்லேருந்து எடுத்து பிளாஸ்மா ரீடிங் பண்ணணும் இது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று குளுக்கோமீட்டரில் வந்து நீங்கள் நெட்டில் போய் படிக்கலாம் அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் மிஷின் தானே புரியுதுங்களா எல்லாத்தையும் நீ மிஷின் கீழே எடுத்துன்னு வந்துட முடியாது இருந்தாலும் நல்ல ஒரு முயற்சி அது இந்த மாதிரி ரொம்ப நகர்ப்புறங்கள்லேருந்து தள்ளி இருக்கக்கூடிய மனித குலத்துக்கு விவசாய கம்யூனிட்டிஸ்க்கு அதை வந்து ஒரு பாதுகாப்பான உபகரணமாக கொடுக்குறாங்க அயல்நாடுகளில் அது வந்து வரவேற்கத்தக்க ஒன்று அவனுக்கு வேறு இடம் இல்லை அவனுக்கு அந்த நேரத்துக்கு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு குளுக்கோமீட்டர் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வேரியேஷன் பாசிபிள் குளுக்கோமீட்டரில் ஆமாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஆமாம் நீங்கள் போய் நெட்டில் படிச்சுங்க நான் என்ன நம்ப வேண்டாம் இட்டுக்கன் இட்டுக்கன் இது பாருமா சயின்ஸில் வந்து எந்த சயின்ஸில் நீ போனாலும் மினிமம் ஏரர்னு ஒன்று இருக்குது அதை நீ அவாய்டே பண்ண முடியாது நீ பர்ஃபெக்டாக ஜீரோ ஜீரோ கிடையாது எதுவுமே மினிமம் ஏரர்னு ஒன்று எப்போவுமே வரும் இது வந்து ஒரு மிஷின் தானேம்மா ஒரு எலக்ட்ரானிக் மிஷின் தானே ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்ட் வேரியேஷன் இட் மே ஹேவ் இட் மே இட் மே மே நாட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்துங்களேன் ஒரு நானூறு சுகர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் வேரியேஷன் ஹையர் சைடில் போட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி இருபது லோவர் சைடில் போட்டிங்கன்னா இரநூற்றி எண்பது ஸ்டில் யோர் சுகர் இஸ் ஐ எஸ் பர்ஃபெக்டாக ஆ ஆனால் அதுக்கு இது வந்து ஒரு 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 ரா செக்கிங்க்கு உன்னுடைய உனக்கு வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஒரு மாதிரி டேஸ்டாக இருக்குது ஒரு மாதிரி இருக்குது என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலன்னா அப்போ சுகர் ஜாஸ்தி இதுன்னு அர்த்தம் பேக் ஹெட் ஒரு மாதிரி வலிக்குது ஒரு மாதிரி ஸ்பின்னிங்காக இருக்குது அது மாதிரிலாம் இருக்கும்போது சுகர் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் க்ளியராக தெரிஞ்சிடும் சுகர் ஜாஸ்தி ஏறிச்சுன்னா நல்லா தெரிஞ்சிடும் க்ளீனாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நல்லா அப்சர்வன்ட்லாம் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் அது பீப்புள் தெரியணும் ஓ மை சுகர் இஸ் அந்த ஹையர் சைட் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி லூஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரொம்ப ஃபனியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப
விற்று கோடிக்கணக்கில் பணம் பண்ணாங்க இங்கே இப்போ சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு மீட்டர் தேவையில்லையே எதுக்கு தேவை இப்ப நான் காந்தி நகர்ல இருக்கேம்மா நான் நான் நடந்து போனேன்னா எனக்கு நூறு அடியில எனக்கு லேப் இருக்கு பத்து நிமிஷம் போய் பிளட் குத்துட்டு போக மாட்டியா இப்ப இங்க இங்கதான் ப்ராப்ளம் திருப்பி வருது இப்போ முக்கால்வாசி அந்த ரத்த பரிசோதனை மையங்கள்ல வந்து அந்த ரெகுலர் முன்னாடி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த அந்த பிளாஸ்மா டெஸ்டிங் அவ்வளவு பண்றது இல்லை இப்போ பிளட் சாம்பிள் போச்சுன்னா குளுக்கோமீட்டர்ல வச்சு ஈஸியர் இல்லையா உடனே பார்த்துருவாங்க முன்னாடி வந்து அந்த மார்னிங் ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் வந்து இப்போ வீட்லேருந்து கூட வந்து எடுத்துப்பாங்க சார் ஆமாம் எடுத்துப்பாங்கம்மா பிளட்டும் வேணும் எப்படி இருந்தாலும் பிளட் இருந்தால் தானே சக்கரை இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ண முடியும் பிளட்ல எவ்வளோ சுகர் வந்து எடுத்துப்பாங்க குளுக்கோமீட்டர்ல வச்சு ரிசல்ட் எழுதிடுவாங்க ஓகே சார் புரியுதுங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் கேப்லரி பிளட் எடுக்கக்கூடாது இப்ப சென்னை மாநகரம் பெங்களூர் அந்த மாதிரி நகர்ப்புறங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பக்கத்துலேயே உங்க ஏரியாலேயே ஒன்றுக்கு பத்து இருக்கு போன் பண்ணா வீட்டுக்கு வந்து ரத்தம் எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு போன் பண்ணா ஆஃபீஸ்ல வந்து ரத்தம் எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது நீங்க ஏன் குளுக்கோமீட்டர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ பிஸ்னஸ் பர்பஸ்ல என்ன பண்ணாங்க அதை ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலா எடுத்துன்னு வந்து அதை உலகம் பூரா வித்து தள்ளிட்டாங்க இன்னும் வித்துனே இருக்கிறாங்க இப்போ புரியுதுங்களா குளுக்கோமீட்டர் எப்படி தான் கதைன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தான் வருது இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் இருபது வருஷம் இருபது 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 வருஷம் சொல்லலாம் இல்லை பதினஞ்சு பதினெட்டு வருஷம் சொல்லலாம் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் மாடல் இஸ் மேட் இட் இஸ் நாட் வந்து உங்களுக்கு அத்தன்டிக் வே ஆஃப் செக்கிங் பிளட் சுகர் வந்து பிளாஸ்மா டெஸ்ட் தான் பண்ணோனே வெயினில் மெயின் வெயினில் தான் பிளட் எடுக்கணும் கேப்லரி பிளட் எடுக்கக்கூடாது அதனால் குளுக்கோமீட்டர் வந்து வீட்டில் ஒரு பொம்மை வச்சுக்கிற மாதிரி நீ எல்லார் வீட்லேயும் எப்படி எப்படி கேஸ் ஸ்டவ்வும் கேஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியாது இல்லை அந்த மாதிரி குளுக்கோமீட்டர் வந்துடுச்சு இன்னைக்கு இதில் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய டயபெட்டிக் பீப்புள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேர் லிட்டில் பேரனாய்டு அதாவது ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஆளுங்களாக இருப்பாங்க அப்பப்போ செக் பண்ணி பார்த்துப்பாங்க ஆமாம் ஒரு நாளைக்கு நாலு அவருக்கு ஒரு வாடி கூட செக் பண்ணிப்பான் ஒருத்தன் அது வந்து நல்லது இல்லை உன் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை ஒரு பயம் புரியுதுங்களா இப்போ என் 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 ஃப்ரெண்டோட பிரதர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவங்க அவங்க அம்மாக்காக அவங்க அண்ணா அந்த ஃபஸ்ட்டு சன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் பிபி மிஷின் ஒன்று வாங்கினார் அதை வாங்கி அம்மாவுக்கு டெய்லி பிபி செக் பண்ணுவார் அவங்க வயசானவங்கன்றதுக்காக அவனோட பிரதர் ஒருத்தர் தான் அவன் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் ஹெல்த் சென்சிட்டிவ் அவன் அப்பப்போ போட்டு பார்த்துக்கிறது அதை ஒரு நாளைக்கு நாலு வாட்டி போய்ட்டு அவங்க அண்ணகிட்ட போய் சொல்லுவான் ஐயோ எனக்கு என்ன ஒன் டென் நைன்டி தான் இருக்குது எனக்கு என்ன ஒன் டென் சிக்ஸ்டி தான் இருக்குது எனக்கு என்ன ஐயோ நீங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் காட்டுது ஏன்னா பிபி வந்து ஒரு ஃப்ளக்சுவேட்டிங் தான் அதுவும் சுகரும் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் தான் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த குளுக்கோமீட்டர் வந்த கதை இந்த குளுக்கோமீட்டர் இன்றைக்கி இருக்கிற கதை இந்த குளுக்கோமீட்டர்னுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் எல்லாமே இது தான் கேப்பலரி பிளட் வில் நாட் ரிவீல் த சுகர் கரெக்ட் சுகர் பாடியோட கரெக்ட் சுகரை கேப்பலரி பிளட்டில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது மெயின் பிளட்ல தான் நீங்க பார்க்கணும் பட் இன்னைக்கு வந்து கன்வீனியன்ஸ்க்காக எப்படி இதெல்லாம் எல்லாமே திசை மாதிரி போயிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி நெட்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டி இந்த பொருளை தயாரித்தவர்கள் இந்த பொருளை கையாள்பவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவ விஞ்ஞானம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விஞ்ஞான உலகம் இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதைத்தான் நான் அவங்களுக்கு அங்க நான் புதுசா நான் போய் அந்த மிஷின் உள்ள போய் நான் என்ன பார்க்க முடியும் இட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் மிஷின் இதோட அட்வான்டேஜ் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு நெட்டில் இருக்கு எல்லாமே நீங்கள் யாரும் நம்ம போய் படிக்கிறது இல்லை ஒரு துறைக்குள்ளே நீங்கள் போகும்பொழுது நீங்கள் பெரிய ஒன்றும் ஆக்ஸ்ஃபோர்டு கேம்பிரிட்ஜு கலிஃபோர்னியா ஸ்டான்ஃபோர்டிலலாம் நீங்கள் படிச்சுருக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் கிடையாது ஒரு துறையில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு கல்வின்றது எல்லாருக்கும் பொது பொதுவானது மருத்துவம்ன்றது எல்லாருக்கும் பொதுவானது நீ ஒரு மருத்துவராக இருக்க தேவையில்லை ஆனால் நீ மருத்துவத்தை படிப்பதற்கு யாரும் உன்னை தடை செய்ய முடியாது ஒத்துக்கிறீங்களா நீ ஒரு பயோகெமிஸ்ட்ரி புக் எடுத்து படிக்கிறத ஒரு டாக்டர் வந்து தடுக்க முடியாது எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுமா நான் போய் மருத்துவம் படிக்கிறேன் நெட்லேயே இருக்குது இப்போ எலக்ட்ரானிக் வந்துடுச்சு புக்ஸ் எல்லாம் நீ புக்கள் கூட வாங்க வேணாம் அப்படியே போட்டு நீ படிக்கலாம்
நீ படித்து உன்னை நீ உன்னை நீ தயார் நிலைப்படுத்திக்கிற நீ தெரிஞ்சுக்கிற புரியுதுங்களா இப்போ இப்போ அவ்வளோ அவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த இந்த மாலிகுலர் சயின்ஸில் இருக்கிறதுனால இந்த டயபெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள வரும்பொழுது எப்படி ஒரு டயபெட்டிக்ஸ் எப்படி ஒரு கார்போஹைட்ரேட் சயின்ஸ் என்ன அது சுகர் என்ன ரைஸ் வாட் இஸ் வீட் வாட் இஸ் மில்க் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த பிளட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த ஹெமட்டாலஜி ஒய் வி ஆர் சஃபரிங் ஒய் த ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஃபீலிங் இதெல்லாம் ஒன்றுன்னா பா பார்த்து 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 தான் யூ ஷுட் நோ த ஹோல் ஸ்பெக்ட்ரம் இல்லைனா பண்ண முடியாது எதுவும் ஆராய்ச்சின்னு ஒன்று பண்ண முடியாது மொலிகுலர் சயின்ஸில் வந்தீங்கன்னா யூ ஷுட் நோ எவ்ரி ஈச் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் எவ்ரி பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நீ பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து ஃபுட் சயின்ஸ் போயிடுச்சு அந்த ஃபுட் சயின்ஸை ஸ்பெசிஃபிக்காக கார்போஹைட்ரேட் சயின்ஸ் சயின்ஸ் போயிடுச்சு ஒன்று ஹெமட்டாலஜியில் போயிடுச்சு ஒன்று பயோகெமிஸ்ட்ரியில் வருது புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு பிரிவு இருக்குது பிரிவு இருக்குது எல்லாமே சேர்ந்தது ஒன்று தான்மா மொத்தம் கட்சி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதெல்லாம் ஒரு குளுக்கோமீட்டர்னா என்னான்னு நீ தெரிஞ்சுக்கணும் சுகர் எப்படி டேஸ்ட் பண்ணுறாங்க என்ன இதில் ஏன் பிளாஸ்மாவில் சுகர் வருது எல்லாமே உனக்கு தெரியணும் எப்படி ஒரு குளுக்கோஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஹவு த ஹியூமன் செல் இஸ் பிஹேவிங் எல்லாமே உனக்கு செல் பயாலஜிலேருந்து எல்லாமே தெரிஞ்சாகணும் இதுதான் இந்த குளுக்கோமீட்டர் என் கதை வணக்கம்